ठाकुर में परम पूज्य तबल कृष्ण गोस्वामी महाराज से सन्यास लिया और उस सन्यास से महाराज की ऑलरेडी सिद्ध भक्ति में और ज्यादा ऊर्जा आई क्योंकि महाराज हमेशा अपनी साधना में पहले ही हर सौ प्रतिशत स्थिर थे जो कोई भी महाराज को जानता है वह जानता है कि महाराज के पवित्र नामों का जप करने में आस्था और दृढ़ता महाराज को देखते ही सबको एनर्जी मिलती है और वो बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं शिला प्रकार के शिक्षकों की शिक्षाओं की मूर्ति स्वरूप है महाराज और कुछ महीने पहले मेरा सौभाग्य था कि भक्ति शास्त्री के सेशन में मैं महाराज का लेक्चर सुन पाया और जहाँ पे महाराज ने तत्वों को बहुत ही रूहीय तत्वों को बहुत ही सरल तरीके से प्रेजेंट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू इट्स अ ग्रेट ऑनर प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओरिजेंसेज हम सब एक बार जोर से महाराज को प्रणाम करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय शील प्रभुपात की जय महाराज ओवर टू यू प्लीज हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू ओम्मिलय श्री गुरव नम नमो विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतल श्रीमती भक्तिवेदाता स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचते सतारिणे वंशकौपातरभ्य कृपसिंधुपये वचितना प्रभाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीहद्वैतगाधाश्रीवासदे गौरभक्तवृंद ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दैवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरय नष्ट प्रयेशु वभद्रेशु नागवत सेवया भगवती उतम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टिक रीडिंग श्रीमद्भागवत कैंथो टेन चैप्टर नंबर थर्टी फोर text number 15 and 16 but uh, we'll have parallel translation so if you can just give a pause after every few lines uh, nand kishor prabhu will be translating okay hari krishna to aaj hum pad rahe hain shrimad bhagavatam ke 10ve skand ke 34ve adhyay shlok sankhya 15 aur 16 तम तम बव बिता प्रपम वयापहम अपृचे शाप निर्मुक्त पद स्पर्शदीवाह श्लोक के शब्दार्थ शिला प्रभुपात के शिष्यों के द्वारा जय शिला प्रभुपात की जय शिला प्रभुपात के शिष्यों की जय तम वही पुरुष त्वा तुम अहम मैं भव संसार का भीताना डरे हुओ के लिए प्रपन्नाना शरणागतों के भय भय के अपहम भगाने वाले आप रिछे आपकी अनुमति चाहता हूँ शाप शाप से निर्मुक्त मुक्त पाद स्पर्शात आपके पाओ के स्पर्श से अमी अभी सारे दुखों के नष्ट करने वाले हे प्रभु आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले हैं जो इस भौतिक संसार से डर कर आपकी शरण ग्रहण करते हैं अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूँ हे दुख भंजन आप मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दें तात्पर्य आचार्यों के अनुसार 
आपृच्छे शब्द सूचित करता है कि सुदर्शन ने विनीत होकर भगवान से अपने धाम वापस जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की जहां वह निश्चित रूप से शुद्ध मन से शांति पूर्वक अपने कर्तव्य का पुनः निर्वाह कर सके श्लोक संख्या सोलह प्रपानोस्मी महायोगी महापुरश सत्पते अनुजनी ही मम देवा सर्वलोकेश्वरेश्वरा शब्दार्थ और अनुवाद शिलाप्रोपात जी के शिष्यों के द्वारा शिलप्रोपात की जय शिलप्रोपात के शिष्यों की जय प्रपन्न शरणागत असीम हो सॉरी असमी हो महायोगिन हे योगियों में महान महापुरुष हे महापुरुष सतपते हे भक्तों के स्वामी अनुजानी ही आज्ञा दे माम मुझको देवा हे ईश्वर सर्व सभी लोक लोकों के ईश्वर नियंताओं के ईश्वर हे परम नियंता हे योगेश्वर हे महापुरुष हे भक्तों के स्वामी मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ हे परमेश्वर हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर आप जैसा चाहे वैसी मुझे आज्ञा दें हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुकम करोति वाचलम पम गन लाइक लंगायते ग्रीम यति पतम हम वंदे श्री गुरुम दीन तारिनम सो वी आर हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण नरेटेड इन द 10th कैंटो बाय सुखदेव गोस्वामी टू महाराज परीक्षित वी हर्ड अबाउट सरद पूर्णिमा रासा लीला एंड between the sarad purnima and the dol yatra there is the festival of shivratri and so the vaishnavas they don't observe shivratri every year but sometimes they do to hum 10th skand se sun rahe hain bhagwan krishna ke leelaon ka varnan jo shri shukadev goswami ne maharaj parikshit se kiya तो हमने शरद पूर्णिमा के विषय में सुना उसके बाद रास लीला और रास लीला और ढोल यात्रा के बीच शिवरात्रि आती है तो वैष्णव जो हैं वो प्रतिवर्ष शिवरात्रि का पालन नहीं करते हैं परंतु कभी कभी करते हैं so it's described that once on this particular occasion, Nanda Maharaj along with other of his friends, the Prajpasi people, they decided that they would observe this Shivratri. and they went to ambikavan and now there there's some different opinions about where is ambikavan uh, jiva goswami says it's over in gujarat and vishwanath chakravarti thakur says it's uh, north west of mathura so aisa bataya gaya hai ki is अवसर पर नंद महाराज अपने अन्य और ब्रजवासी मित्रों के साथ उन्होंने ये शिवरात्रि पालन करने गए अंबिका वन में अब अंबिका वन कहाँ है इसके ऊपर अलग अलग राय हैं श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो गुजरात में है और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये मथुरा के उत्तर पश्चिमी भाग में है so, anyway, not so important, but, uh, in... Tenth Canto Shrimad Bhagavatam is described that this is actually a temple of Lord Vishnu. That it's not just simply a Shiva temple, but it's a temple of Sada Shiva, Lord Lord Shiva in the Vishnu form. So, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तव में ये स्थान कहाँ पर है. परंतु दसवें स्कंद श्रीमद भागवतम में वर्णन किया गया है कि ये जो मंदिर था ये विष्णु का मंदिर था ये कोई और शिव मंदिर के समान नहीं है ये सदा शिव का मंदिर है जो शिव जी है विष्णु रूप में तो श्रीमद भागवतम नंद महाराज अंबिका And then they give charity to the brahmanas, 
and then they were fasting, just taking some water in the evening. And without taking any food, they lay down to take rest. But while he was taking while he was taking rest during the night, a big snake came, a very hungry snake came, and began to swallow Nanda Maharaj. Ah, to Shrimad Bhagavatam me vannan kiya gaya hai ki kis prakar Nand Maharaj an Gwal mitro ke saath vaha par aaye aur unhone Shivji ki upasna ki Ambika ke saath. और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और फिर वे उपवास करने लगे केवल जल लेंगे वे शाम में बिना कुछ खाए हुए और इस प्रकार उपवास करते हुए वे लेट गए आराम करने के लिए रात के समय तो उस समय एक बहुत बड़ा सर पाया एक बहुत ही भूखा सर पाया और अचानक नंद महाराज को निगलने लगा सो व्हेन द स्नेक बिगन टू स्वॉलो नंद महाराज नंद महाराज कॉल्ड आउट टू लॉर्ड कृष्ण Oh my son Krishna please save me I am I am you're my shelter you're you're I'm sh uh, taking shelter of your lotus feet you please save me To jab ye sarp Nand Maharaj ko ugalne laga tab ve Bhagwan Krishna ko pukarte hue ye prarthna karne lage Oh mere putra Krishna kripya meri raksha kijiye aap hi mere sharan hai आ, मैंने आपके पद कमलों का शरण लिया हुआ है कृपया मुझे बचाइए एंड हियरिंग नंद महाराज कॉल आउट ऑल द काउहर्ड मैन दे ऑल वोक अप एंड दे सॉ व्हाट वाज हैपनिंग सो दे गॉट बर्निंग लॉग्स एंड दे केम एंड दे ट्राइड टू दे ट्राइड टू फ्री नंद महाराज बाय बर्निंग द सर्पेंट बट ऑल्दो द सर्पेंट वाज बीइंग बर्न बाय दिस बाय दिस ब्लेजिंग Uh, pieces of wood the serpent wouldn't let go of nanda maharaj to nand maharaj ki is prakar prarthna sunte hue jo anya gwal purush waha the ve sab aaye aur ve apne sath jalti hue lakdi ki laathi le aaye aur us sarp ko wo jalti hui laathi se jalane lage परंतु वो जो सर्प है वो इन लाठियों से जल रहा था फिर भी वो नंद महाराज को छोड़ नहीं रहा था एंड देन लॉर्ड कृष्ण केम एंड देन ही टच दिस सर्पेंट विद हिज लोटस फुट एंड जस्ट फ्रॉम द टच ऑफ दिस लोटस फुट द सर्पेंट रिवील्ड हिज फॉर्म एज अ डेमी गॉड ही वाज अ फाउजेंट एंड ही वाज वेयरिंग गोल्ड नेकलेसेस अराउंड हिज नेक ही वाज वेरी ब्यूटीफुल तो आ, उस समय वहां पर कृष्ण आए और उन्होंने उस सर्प को अपने चरण कमलों से स्पर्श किया और इस स्पर्श से ही वो जो सर्प है उसने अपना वास्तविक रूप दर्शाया वहां पर कि वो एक देवता थे बहुत ही दीप्तिमान थे उनके गले में सोने के हार पड़े हुए थे और बहुत ही सुंदर थे so Lord Shri Krishna, he's the supreme personality of Godhead. he knows everything he doesn't need to inquire who this who this person is but for the sake of all the people because so many of the village people of vrindavan they were all there with nanda maharaj and they were all watching and they saw what had happened and so they were all puzzled who was who is this person therefore lord krishna inquired from this demigod who are you what happened to you that you were put into such a a demonic body as a snake to bhagwan shri krishna param purushottam bhagwan hai to unko to sab kuch pata hai unhe ye puchtaach karne ki avashyakta nahi thi parantu jo wahan par aur anya vyakti the jo aur us gaon ke vyakti the आ, उनके लिए वे भ्रमित प्रतीत हो रहे थे हैरान प्रतीत हो रहे थे तो उनके लिए कृष्ण ने आ, उसे पूछा कि आप कौन हैं आप आ, के साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने राक्षसी शरीर एक सर्प के शरीर में आ, के शरीर को लेना पड़ा सो दैट टाइम द डेमी गॉड 
revealed that he said that I I am I'm from I'm one of the Vidyadharas. He was actually the head of the Vidyadhara, the the leader of the Vidyadharas. And he used to travel in an aeroplane. And he was very good looking and proud of his opulence. And one time he happened to see a group of great sages and he laughed at the sages and ridiculed them. So they cursed him for his ignorance. They cursed him to become a snake. Uh, to, uh, <coughs> वे तो विद्याधर के सबसे प्रधान विद्याधर थे उनके नेता थे और वे एक बार विमान में जा रहे थे वे बहुत सुंदर थे और अपने ऐश्वर्य पर उनको बहुत गर्व था तो एक समय उन्होंने बहुत महान ऋषि देखे और उन ऋषियों पर हंस पड़े और उनका उपहास किया तो इसलिए उन ऋषियों ने उसे श्राप दिया कि तुम्हें अपनी अज्ञानता के कारण यह सर्प का शरीर लेना पड़ेगा so when the great sages curse someone, it is for their benefit. And we can see here that this Vidyadhara certainly benefited by the curse of the sages. So when he was made humble by being put into the body of a snake and living in the body of the snake for some time was certainly uh, would certainly help to take away his pride of his opulence. So, इस प्रकार से ये जो विद्याधर थे उन्हें विनम्र बनाया गया एक सर्प के शरीर में डालकर कुछ समय सर्प के शरीर में रहने से ये उनकी मदद की कि उनका जो गर्व है जो घमंड है वो दूर हो जाए जो उनका गर्व था ईश्वरीय के कारण Certainly in future he will be more respectful in dealing with the great sages we could expect that but even more important we see that he's been blessed by the touch of the lotus foot of Lord Shri Krishna तो बेशक ही निश्चित रूप से ही भविष्य में वे और विनीत और आदरणीय होंगे जब वे संतों के साथ व्यवहार करेंगे हम ये उम्मीद रख सकते हैं परंतु केवल इतना ही नहीं इससे और महत्वपूर्ण है कि वो जो विद्याधर है उसको ये कृपा प्राप्त हुई थी कि उनका स्पर्श किया था भगवान के चरण कमलों ने। We see sometimes when a saintly person comes. The ordinary people will all want to touch his feet because they understand that there's some very special potency, very special power there in the lotus feet of a great saintly person. And if they can somehow touch this lotus feet, take the dust from his feet, it can help, it can relieve them of sinful reactions. Uh, to हम देखते हैं कि कभी-कभी जब एक साधु संत महात्मा व्यक्ति आते हैं तो जो साधारण व्यक्ति हैं वे उनके चरण कमल को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके चरण कमलों में बहुत ही विशेष शक्ति है और किसी न किसी प्रकार अगर वे उनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श कर पाए तो वे अपने किए गए पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो पाएंगे so certainly it's true in the case of the Supreme Personality of Godhead that the touch of his lotus foot could take away all the sinful reactions of this Vajadhara, who was known by the name Sudarshan. So, Pilkul hi beshak ye param purushottam bhagwan के किस्से में भी सत्य है कि केवल भगवान के चरण कमलों के स्पर्श के द्वारा जो इस विद्याधर के पापमय कार्यों के परिणाम थे वो भी छीन लिए जाएंगे ये विद्याधर जिनका नाम था सुदर्शन। So in the, wor the words, the verses which we read today, we hear this Vijayadara offering his prayers to Lord Krishna and glorifying 
the power of the lotus feet of the Lord. तो आज के श्लोकों में हमने देखा कि जो विद्याधर हैं ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को और भगवान के चरण कमलों की महिमा गा रहे हैं उनकी शक्ति की महिमा When we take shelter of a great personality, representative of Lord Krishna, we surrender unto the lotus feet, because they they have taken shelter at the lotus feet of Lord Krishna. तो जब हम किसी महान व्यक्ति, किसी प्रतिनिधि कृष्ण के प्रतिनिधि का शरण लेते हैं तो हम कृष्ण के चरण कमल का ही शरण लेते हैं क्योंकि उन महान व्यक्तियों ने कृष्ण के चरण कमल का शरण ले रखा है When we offer our pranams to Srila Prabhupada, Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, that he is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at his lotus feet. तो जब हम शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाते हैं कि नमाम विष्णु पादा है कृष्ण प्रेष्ठा या भूतले तो हम ये कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद हमें इस भौतिक जगत से भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है The nature of material existence is eating, sleeping, mating and fearing. So fearing is very prominent, not only in the animal species, of course especially in the animal species, but also in our human species. We are also fearful of the material existence. तो भौतिक अस्तित्व का रूप ही स्वरूप ही इस प्रकार है कि इसमें आहार करना सोना मैथुन करना और भय करना ये मुख्य है और ये केवल जानवर योनि में ही मुख्य नहीं है विशेष करके जानवर योनि में है परंतु इसके साथ साथ मानव योनि मनुष्य योनि में भी ये मुख्य है ये जो भौतिक अस्तित्व है ये हमें भयभीत रखता है But by taking shelter of the lotus feet of Lord Krishna, we we become freed of that fear of the material existence. Instead, we can understand the nature of our existence as a spiritual being. So, when we take Bhagwan Shri Krishna ke charan kamal ka ashray lete hain, tab ham mukt ho jate hain. इस भौतिक जगत के भय से हम तब समझ सकते हैं हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है हम अपने आप को एक आध्यात्मिक जीव के रूप में समझ सकते हैं सो द विजयारा ही रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा दैट सिंपली बाय द टच ऑफ योर फीट आई वाज एबल टू गेट फ्री ऑफ द कर्स ऑफ दोस सेजीज सो देन ही रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा दैट Please allow me to return to my planet, to go back to the heavenly planet, the Vijayadaras, where he was um, overseeing. He was like in charge of. He was the chief of all the Vijayadaras. So, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विद्याधर है, ये भगवान से अनुरोध करते हैं, कहते हैं उन्हें कि केवल आपके चरणों के स्पर्श से मैं उन संतों के श्राप से मुक्त हो गया हूं और उनसे प्रार्थना कहते हैं कि कृपया आप मुझे अनुमति दें कि मैं अपने लोक वापस जा सकू जो स्वर्गीय लोक है जो विद्याधरों का लोक है जहां पर ये विद्याधर रेख देख रेख कर रहे थे और हालांकि ये सभी विद्याधरों से सबसे प्रमुख थे Please command me. Tell me what you want me to do. That you're the you're the supreme God. You're the Lord of the universe. I'll do whatever you want me to do. So, 
फिर आगे हम देखते हैं कि अगले ही श्लोक में जो हमने आज सुबह पढ़ा तो ये कहते हैं ये विद्याधर कि मैं भगवान आपका शरण ले रहा हूं कृपया मुझे आज्ञा दें क्या चाहते हैं आप मैं क्या चाहते हैं मैं वो करूंगा आप परम पुरुषोत्तम भगवान है आप इस जगत के स्वामी है जो आप चाहेंगे जो आप मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा so we could imagine that the vidyadhara is thinking that somehow i've been so fortunate that i've got i've been touched by the lotus feet of the supreme lord and he's freed me from this curse why should i leave this person he's so powerful he's so he's so great that i, I should never leave him i should stay with him and serve him and take full shelter of him uh to यहाँ पर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये विद्याधर सोच रहे हैं कि कैसे न कैसे मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे आप भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ तो क्यों मैं इस व्यक्ति को छोड़ जाऊं ये इतने शक्तिशाली हैं इतने महान हैं तो क्यों मैं उन्हें कभी भी छोड़ू नहीं मैं मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका पूर्ण आश्रय लेना चाहिए we could just imagine you know it's like we we were cursed and put into the body of a snake and then somebody frees us from that curse we should be so much indebted to them so much grateful to them how could we ever repay them we should we would be obliged to give our whole life to them in service to hum ye baat ki kalpana kar sakte hain ki yadi humko श्राप मिला हो एक सर्प का शरीर लेने के लिए और फिर कोई आता है और हमें उस श्राप से मुक्त करता है तो हम किस हद तक उस व्यक्ति के ऋणी हो जाएंगे उसके कितने आभारी हो जाएंगे हम उसे उसके ये ऋण को कभी वापस चुका नहीं पाएंगे और हम उस पूरा जीवन उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे words which vijayadara has used in describing lord krishna it seems that he has understood the actual position of lord krishna he describes him by words like mahayogi mahapurusha and uh, then also uh, ishwara and the different terms are used there indicating that he is well aware that this cowper boy the little boy who came and touched him with his foot is actually the supreme lord to yahan par hum dekh sakte hain ke jo kuch shabd ye vidyadhar prayog kar rahe hain bhagwan ka gungan karne ke liye unka varnan karne ke liye wo bhagwan ki vastavik sthiti ko samajh chuke hain वे कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे कि महायोगी महापुरुष उसके बाद ईश्वर इस प्रकार विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये जो ग्वाल बाल ये जो छोटा बालक आया है जिसने मुझे अपने चरण कमल से स्पर्श किया है ये परम पुरुषोत्तम भगवान ही है so pointed out the power of the lotus feet of the lord and we we see in the meditation on the form of the lord that we should begin from the lord's lotus feet to yahan par hum dekhte hain ki jo vidyadhar hai isne bhagwan ke charan kamalon ki shakti ke vishay mein bataya hai और हम ये भी देखते हैं कि जब हम भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान करते हैं तो हमें उसकी शुरुआत भगवान के चरण कमल से ही करनी चाहिए इन द थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 28 वी इट इज अ सेक्शन डीलिंग विद लॉर्ड कपिला डिस्क्राइबिंग साइंट हिज संख्या फिलॉसफी टू मदर देवहूति एंड ही डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिंग ऑन द सुपर सोल the form of the lord in the heart to hum dekhte hain teesre skand shrimad bhagavatam mein 28ve adhyay mein jo ye bhag 
भगवान कपिल देव के विषय में है जहां पर वे अपनी माता देवहूति को संख्य तत्व के विषय में बता रहे हैं वहां वे ध्यान करने की प्रक्रिया आ, जो भगवान हमारे हृदय में है परम आत्मा उन पे ध्यान करने की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं सो देर इट इज डिस्क्राइब हाउ द लोडिस फीट ऑफ द लॉर्ड कैन डिस्ट्रॉय द माउंटेन ऑफ सिन विच इज इन आर हार्ट तो वहां पर वे वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण कमल किस प्रकार वे पाप का पहाड़ जो हमारे हृदय में है उसका नाश कर सकते हैं बिकॉज वी बीन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड लॉन्ग टाइम द डर्ट इन आर हार्ट बिकम लाइक अ माउंटेन एंड जस्ट लाइक अ माउंटेन कैन बी स्मैश डस्ट बाई थर बोल्ट सो द सेम वे मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा Or like a thunderbolt to smash the mountain of sin, which is there in our heart. So, because we are in this very dark place for a very long time, our heart has a lot of pain and it is like a mountain of sin. In the same way, a mountain of sin has been smashed. In the same way, a mountain of sin has been smashed. In the same way, a mountain of sin has been smashed. उसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों पर ध्यान करते हैं तब हम भी हमारे हृदय में जो ये पाप का पहाड़ है इसको कुचल सकते हैं द लॉर्ड्स लोरिस फीट आर ऑल्सो मार्क्ड विद डिफरेंट ऑस्पिशियस साइंस साइंस लाइक द थंडरबोल्ट एंड द लोरिस फ्लावर एंड द फ्लैग एंड द गोल्ड the gold which is used to control the elephant these are different auspicious symbols which are all embellished on the lotus feet of lord krishna to hum ye bhi dekhte hain ke bhagwan ke jo charan kamal hain unme bahut hi aur shubh chinh lage hue hain jaise ki vajra kamal ka phool chhanda us sona jisse हाथी को नियंत्रित किया जाता है इस प्रकार से और बहुत शुभ प्रतीक हैं जो भगवान के चरण कमलों में सुशोभित हैं सो ईच ऑफ दी सिम्बल्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड विच इज यूज टू कंट्रोल द एलिफेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज आर माइंड समटाइम्स इज लाइक अ स्टबर्न एलिफेंट एंड जस्ट लाइक द स्टबर्न एलिफेंट इज कंट्रोल्ड by the gold they speak that they will stick that they will pierce the elephant skin with the sharp metal uh, rod which they carry which the elephant ma- master will carry and it will get the elephant to do as he says so our mind is like that it's like a stubborn elephant and we need that gold to control the mind to uh जैसे कि हम देखते हैं आ, के आ, जो ये भगवान के चरणों में एक एक चिन्ह है ये बहुत विशेष महत्व का है जैसे कि वो सोना जिससे हाथी का नियंत्रण किया जाता है तो कभी कभी हमारे मन का भी वर्णन उसी हाथी की तरह किया गया है कि वो बहुत ही जिद्दी आती है जिसका नियंत्रण करना होगा जैसे कि जो हाथी के लिए वे एक, एक यहाँ बताया गया है कि वे एक धातु लाते हैं और उसको हाथी के शरीर में अंदर डालते हैं और ऐसा करने से वो जो बहुत ही जिद्दी हाथी है वो इस धातु से नियंत्रण में आता है उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत ही एक जिद्दी हाथी है और हमें उसको नियंत्रण में लाना होगा Just like in the Bhagavad Gita, in the last verse of the Bhagavad Gita, Sanjay is describing uh, Yatra Yogeshwaro Parto, Yatra Parto Dhanardara, Tatra Shri Vijayo Bhutia, Dhruva Nitir Matirmana. Wherever there is Lord Krishna, the master of all mystics, and Arjuna, the expert bowman, there will be victory. victory opulence extraordinary power and morality this is the opinion of sanjay 
तो आगे हम देखते हैं कि जो भगवान के चरण कमल में एक और चिन्ह है जो एक झंडे का ये प्रतिनिधित्व करता है विजय के लिए आ, तो इसे कहा गया है विजय ध्वज तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो भगवत गीता आ, का जो आखिरी श्लोक है जहां पर संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति मतम ममा तो वो कहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण है जो सभी योगियों के स्वामी हैं और जहां पर अर्जुन है जो सर्वोच्च धनुर्धर है आ, तो वहां पर निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य विजय समृद्धि और धार्मिकता होगी ये संजय ये संजय कहते हैं मुझे इस पर यकीन है एंड देन द द लोटस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सो वन हु इज टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा दे आर आल्सो ब्लेस्ड बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्चून तो आगे जो अगला चिन्ह है वो है एक कमल के फूल का आ, तो ये प्रतीक करता है आ, जो भाग्य की देवी हैं उनके विषय में और वो भगवान आ, आ, की हमेशा साथ में रहने वाली आ, मित्र हैं जो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं और जिसने भी भगवान का आश्रय लिया है आ, उसको भी इस भाग्य की देवी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है and the the other symbol on the the lotus feet which we mentioned was the thunderbolt we said it smashes the mountain of sin which is in our heart to a dusra chinh jiska varnan humne kiya tha wo hai bhagwan ka vajra aur ye vajra jo hai ye hamare hriday mein jo paap ka pahad hai iska nash kar deta hai ise chakna chur kar deta hai another another point which we can meditate on the lotus feet of the lord is the fact that his uh the water which is washed the lotus feet of the lord is taken on the head of lord shiva to a dusri baat jiska hum dhyan yahan par kar sakte hain bhagwan ke charan kamal ke vishay mein wo ye hai ki wo jal jisne bhagwan ke charan kamal ko dhoya hai wo shiv ji ne apne maathe par rakha hai All right it said that when Maharaj Bhagirath wanted to bring Ganga down here to the earth planet mother earth was worried that uh, the or mother ganga was worried that the force of her water in, would inundate the planet and knock the earth planet out of its orbit but it was arranged that lord shiva would take mother ganges on his head on and keep her in in his hair and this way it wouldn't upset the situation of the planet the earth planet and its position in the universe would not be disturbed to a yahan par hum hame pata hai ke jab maharaj bhagirath wo ganga maa ko niche le aana chahte the is bhoolok pe tab maa ganga chintit thi ke mere jo bal ke karan आ, शायद ये जो भूलोक है ये अपने स्थान से हिल जाएगा आ, अपनी कक्षा से बाहर आ जाएगा आ, तब ये कहा गया था कि शिव जी इसे अपने माथे पर धारण करेंगे और इसे अपने माथे पर रखेंगे और ऐसा करने से ये जो हमारे पृथ्वी की स्थिति है आ, वो आ, स्थिति खराब नहीं होगी और ये जो भूलोक है जिस स्थिति में है वो अपनी स्थिति बनाए रखेगा so but from the time he took mother ganges on his head became even more auspicious position became even greater because he took mother ganga which is the water which is washed the lotus feet of the lord and lord shiva carries it on his head to hum jante hain ki shiv ji pehle se hi shubh hai परंतु जिस समय से उन्होंने माँ गंगा को अपने सर पर धारण किया उस समय से वो अधिक शुभ हो गए हैं क्योंकि ये जो गंगा मई है इसने भगवान के चरणों को धोया है और शिव जी ने इसे अपने माथे पर रखा हुआ है तो वो अधिक शुभ हो गए हैं उस दिन से सो रिमेम्बरिंग द लॉर्ड्स लोटस फीट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस इट हेल्प्स अस टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रेस ऑफ द मेटीरियल वर्ल्ड 
तो भगवान के चरण कमल का ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही सहायक है ये हमें इस भौतिक जगत के संकट से बचने में सहायता करता है When we are thinking of the material body, we are thinking of this life in this material world. Certainly, there will be anxiety. This world is a place of anxiety. It is just meant for suffering, just meant for misery. But if we can fix our mind on the Supreme Lord Krishna, then we can transcend that bodily consciousness of life. So, if we इस भौतिक शरीर के विषय में सोचेंगे जीवन इस भौतिक जगत में कैसा है उस विषय में सोचेंगे तो जरूर ये निश्चित है यहाँ पर कुंठाएं होंगी ये भौतिक जगत कुंठाओं का जगत ही है ये बना ही हुआ है दुख के लिए ये बना ही हुआ है कष्ट के लिए परंतु अगर हम अपना मन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लगाएंगे तो हम इस शारीरिक चेतना के परे उठ के जा सकते हैं And this Vijayadara is appreciating this potency of Lord Krishna. It's simply by remembering Him and by taking shelter of His lotus feet, we can trans. We can. We don't have to fear this material existence. So here, this Vijayadara is appreciating this potency. कृष्ण के चरण कमल की शक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं उसका स्मरण कर रहे हैं कि केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेने के बाद हमें उसके बाद इस भौतिक जगत से भय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी And finally, Gajendra somehow managed to remember a prayer which he had learned in his previous life. And when he recited it, then the Supreme Lord came and delivered him from this crocodile. So we can see that in the world of Gajendra, he was also in the world of Gajendra, and he was in a very big sankat. He was in a very big sankat. He was in a very big sankat. पकड़ा हुआ था एक मगरमच्छ ने और उसे छोड़ नहीं रहा था तो किसी न किसी प्रकार गजेंद्र को एक प्रार्थना का स्मरण हुआ जो उन्होंने अपने पहले जन्म में की थी और जब उन्होंने इस प्रार्थना का उच्चारण किया तो भगवान वहाँ आए और उसे उस उस मगरमच्छ से बचा लिया। गजेंद्र वाज आल्सो अ ग्रेट सेंटली पर्सन हु ही मेड And he was cursed in, to be put into the body of an elephant. And the result of that curse was, he got, he was able to get the darshan of the Supreme Lord. So, बेशक हम ये भी जानते हैं कि गजेंद्र कौन थे। वे एक बहुत ही संत साधु व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने अपराध किया था, जिसके कारण उन्हें भी श्राप मिला था। कि उन्हें ये हाथी के शरीर में डाल दिया गया था और श्राप का परिणाम ये था कि उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। So we see these curses that they that while there's a lot of pain and a lot of suffering and a lot of distress to be cursed, there's some benefit from it also. If one is very advanced, he can be benefited by the curse, just like Vritasura was a big demon. And previously he was Chitraketu and he had been cursed by Lord Shiva's wife. So, we can see that this is the shrap, in which there is a lot of pain, pain, and pain, but it can also be able to get the lab. If there is a lot of pain, then it can also be able to get the lab from these shrap. And we can see this in the Vritra Sura, वित्र में भी देख सकते हैं कि पहले के वित्र सूरा कुछ श्राप मिला था एक राक्षस बनने का और पहले वो चित्रकेतु थे जिनको ये श्राप शिवजी की पत्नी ने दिया था। चित्रकेतु had come to Lord Shiva's residence and he saw that Lord Shiva was embracing his wife, but at the same time Lord Shiva was surrounded by many great sages. So चित्रकेतु was surprised to see Lord Shiva in this situation and he laughed a little. तो चित्रकेतु जो हैं वो शिवजी के निवास स्थान पर आए थे 
और वहां उन्होंने देखा था कि वो अपने पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं और शिव जी घिरे हुए थे और अन्य संतों से तो ये दृश्य देखकर चित्र के तू थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और जरा सा जरा सा हंस पड़े लॉर्ड शिव डिडेंट and she thought that i have to teach this person a lesson and she cursed him to become a demon but when she cursed him chitraketu wasn't disturbed so her cursing didn't have any effect on chitraketu to shiv ji ko is baat se bilkul bura nahi laga tha wo samajh gaye the ki chitraketu kaun hai परंतु पार्वती ने इसे सही तरीके से नहीं लिया उन्होंने कहा कि अब मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि वो एक राक्षस बन जाए परंतु जब पार्वती ने चित्रकेतु को ये श्राप दिया तो चित्रकेतु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए पार्वती का चित्रकेतु को श्राप देना इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा चित्रकेतु पर Now when you curse someone you 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 want to cause them pain you want to see them in distress but when Parvati cursed Chitraketu Chitraketu offered his obeisances to Parvati and said thank you mother <laughs> so she was she was just speechless she was just so surprised that I didn't have a, I didn't punish I didn't punish him enough she thought he's not even disturbed it was such a shock to her and lord shiva told his wife he said yes this is the greatness of the devotees of lord narayan ah to yahan par hum dekh sakte hain ki jab hum kisi ko shraap dete hain to shraap dene ke piche uddeshya ye hota hai ki hum use kuch kasht de parantu jab parvati ne महाराज चित्रकेतु को श्राप दिया तो महाराज चित्रकेतु ने प्रणाम किया और उसे कहा धन्यवाद माता इस श्राप के लिए तो ये सुनकर पार्वती जी के मुंह में कोई वचन ही नहीं आ रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गई उन्हें ऐसे लगा कि मैंने इसे सही से दंडित नहीं किया है शायद तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी पार्वती के लिए तब शिव ने अपनी पत्नी को किया पत्नी को कहा कि ये महानता है नारायण के भक्तों की सो इन दिस रिगार्ड द फेमस वर्सेस हियर नारायण अपरा सर्वे न कुचस्चन विभ्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेश पपीतु यथादर्शना द दोस हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ लॉर्ड नारायण द दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी दे कैन गो एनीवेयर हेवन हेल और लिबरेशन इट्स ऑल द सेम फॉर देम तो इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है ये नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन के जो नारायण के भक्त हैं जो नारायण का आश्रय लिए हुए हैं वो कहाँ भी जा सकते हैं कहीं पर भी रह सकते हैं चाहे वो स्वर्ग हो नरक हो या मुक्ति इन चीजों की उन्हें परवाह नहीं है so taking shelter of the lotus feet of lord krishna here in vrindavan the cowherd boy this vijadara who is a great personality the head of the vijadaras from the heavenly planets he says that everyone can lose their fear of the material existence to ah yahan par hum dekh sakte hain के इसी तरीके से भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेके श्री वृंदावन धाम में ये विद्याधर जो विद्याधरों के प्रमुख हैं वो बताते हैं कि भगवान के चरण का आश्रय लेके हर व्यक्ति भौतिक जीवन के भय से मुक्त हो सकता है that many many persons in the past be, uh, beca- became freed from attachment fear and anger and they take shelter of me 
and thus they achieve the supreme destination. Ah, to Bhagavad Gita ke chote adhyay mein Bhagwan Shri Krishna bhay ke vishay mein kehte hain vita raga bhaya krodha man maya maam upashrita ke bahut hi vyakti pehle वे मुक्त हुए हैं आसक्ति भय और क्रोध से और मेरा आश्रय लिए हैं और इस प्रकार सबसे परम गंतव्य की प्राप्ति किए हैं बींग फ्रीड फ्रॉम दिस अटैचमेंट फियर एंड एंगर दे बिकेम प्यूरिफाइड बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ मी एंड दस से ऑल अटेन दे वेंट ऑन टू अटेन लव फॉर मी तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार से आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होने के कारण ये व्यक्ति शुद्ध हुए हैं भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान से शुद्ध हुए हैं और अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त किए हैं सो दैट टाइप ऑफ फियर इज इन रिलेशन टू द फियर दैट वी हैव दैट इवन आफ्टर लिबरेशन वी हैव हैव सम एग्जिस्टेंस आर इंडिविजुअलिटी वो बी maintained some people are afraid of maintaining their individuality of keeping their identity even in the spiritual world even after liberation they think if there is liberation then i don't want to keep my i want to give up my identity they want to annihilate their identity they want to lose it because they think because they're suffering here in the material world so there must be suffering in the spiritual world and so they they are applying their experience of the material world to the spiritual world which is wrong actually there's no suffering in the spiritual world but the illusion is there for some people they're thinking because i suffered here so i have to suffer if i get liberation and i have a, if i'm still a person i'm still if i still have my identity then i'll suffer in the spiritual world too but this is not true ah uh, to ah uh, <coughs> is prakar ka jo bhay hai jo yahan par varnan kiya gaya hai is chauthe adhyay mein us bhay ka sambandh hai mukti ke baad rehne wale bhay se ah uh, to kai vyaktiyon ko aisa lagta hai ki agar mukti ke baad bhi uh, mera astitva uh, bana rahega uh, mera vyaktigat uh, mera vyaktitva bana rahega आ, तो मुझे ये नहीं रखना है उन्हें इस प्रकार के व्यक्तित्व का भय लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक जगत में भी दुख होगा जैसे मैंने व्यक्तित्व रख के अस्तित्व रख के भौतिक जगत में दुख झेला है तो आध्यात्मिक जगत जगत में भी व्यक्तित्व और अस्तित्व रख के दुख होगा तो अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं परंतु ये गलत है भौतिक जगत में दुख है परंतु आध्यात्मिक जगत में दुख नहीं है तो इस प्रकार की सोच रखना कि अस्तित्व से दुख होगा आध्यात्मिक जगत में भी ये गलत है तो ये भ्रम के कारण इस प्रकार ये व्यक्ति सोचते हैं कि अगर मैंने इस भौतिक जगत में दुख झेला है तो आध्यात्मिक जगत में भी दुख ही होगा परंतु ये सही नहीं है no anxiety there anxiety is only here in this world ah uh, to ye ye bhautik jagat jo hai ah uh, yahan par isse bataya gaya hai ki kunthaon ka sthan hai parantu adhyatmik jagat mein koi kuntha nahi hai adhyatmik jagat ko kaha gaya hai vai kuntha wahan par koi kuntha nahi hai kuntha hai to is bhautik jagat mein hai and the bhagavad gita lord krishna has stated those great souls who are yogis in devotion they never return to this material world because they know it to be a place of misery ah uh, to ah uh, bhagavad gita mein bhagwan shri krishna kehte hain ki ve mahan atmaye jo yogi hain bhakti mein ve kabhi is bhautik jagat mein laut kar wapas nahi aate kyunki ve jante hain ye dukhon ka sthan hai so we can see the the type of misery which happened is vijadara a demigod although he was so opulent and so wealthy good looking he was had so much facility but he was cursed by his offenses he became a snake but he was so fortunate 
he could get freed from that curse by the mercy of Lord Krishna. So, here we can see that ये इसी प्रकार का दुख इस विद्याधर के साथ हुआ था ये तो हाल वास्तव में एक देवता है बहुत ऐश्वर्यवान थे सुंदर भी थे परंतु उन्हें ये श्राप मिला था अपराध करने के कारण कि वे एक सर्प बन गए थे और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली भगवान की कृपा द्वारा तो यहाँ पर हम कथा विराम करेंगे और पूछेंगे कि यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हरे कृष्णा थैंक यू थैंक यू सो मच महाराज फॉर सच अ वंडरफुल क्लास विद सो मेनी एग्जाम्पल एंड सो मेनी यू नो एनोलॉजीज टेलिंग अस अबाउट लॉर्ड लोटस फीट वॉट डज इट मीन फॉर आस एंड हाउस वी शुड टेक दिवन राइट टू एवरी Uh, मैंने सबको राइट्स दिए हैं टू अनम्यूट देम से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप प्रश्न पूछिए महाराज से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी कमेंट्स प्लीज डू आर हरे कृष्ण आप सब अनम्यूट कर पाएंगे थैंक यू सो मच महाराज एंड नंद किशोर प्रभु को सच ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन पैनल ट्रांसलेशन थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण Maharaj, while others are uh, thinking, I have a question. Okay, Shruti Mata Ji has a question. Shruti Mata Ji, go ahead. Hare Krishna, Dhanod Pradam uh, Maharaj, uh, with Dr. Mahamal Lover Rakhi. Uh, just wanted to ask uh, uh, this question that uh, Vaishnavas, they don't give the dust of their lotus feet. And, uh, yeah, but in India, it's the custom that uh, the young uh, people, they uh, touch the... Uh, तो यहाँ पर माता जी का प्रश्न है पहले वो महाराज को धनवत प्रणाम करते हुए भी प्रश्न पूछती हैं कि हम देखते हैं कि जो वैष्णव है वो अपने चरण कमल की धूली नहीं देते हैं और भारत में ये रिवाज है कि जो युवा पीढ़ी है जो जवान व्यक्ति है वे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति हम कैसे संभालें यस वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस वी सी वन टाइम आई रिमेम्बर वी हैव वन टाइम प्रभु पद वुड टेल द डिवोटीज ही वाल इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी से डिडंट वांट पीपल टू टच हिज फीट So then, announcement was made to all the devotees: nobody should touch Sri Lanka Prabhupada's feet. So that was devotees. You know, usually the disciples they have a right to touch the feet of the guru, but Prabhupada, at least on this one particular case, it was at New Vrindavan. Prabhupada gave the instruction. He didn't want people touching his feet. There were just so many. People coming and so many touching, he he didn't want to. He said, but you know, some Prabhupada also explains. Sometimes you go places, you go to programs, and you can't avoid it. There's going to be so many people touching you. You you go like to Bangladesh, and the the Hindu devotees there, they have that culture that they have to touch your feet. They have to wash your feet and touch your feet. It's part of their culture, and it, it is very difficult to avoid it there. So, in such a situation, Prabhupada said the devotee should just simply think of Krishna and pray to Krishna to protect him. If you're in that position, you know, if you go there, maybe you went there to Bangladesh, maybe you experienced it yourself. You know, they will also come and touch your feet. And you have, what do you do about it? What can you do about it? You, you just have to take shelter of Krishna in your mind and pray to Krishna, please protect me, that I'm in this situation. I don't like the fact that they're touching my feet, but it's very difficult for me to avoid it. Please protect me. And what about us? Are we allowed to touch the feet of the superior devotees? 
Bhaktisiddhanta Sarasati, he has one article where he mentions, he said, what right have we got to touch the feet? <laughs> you know, do we have that? Do we have? Do we have that right to do that? We should consider ourselves: Are we actually worthy to touch the feet? Why are we touching the feet? You know, is it? Do, are we giving? Do we want to give our sins to somebody else? That's not very good. If we simply want to give our sins away to someone else. It's not very nice. If we do want to get rid of our sins, then we can chant the holy name and we can get rid of our sins in the fire of devotional service. It's not that we just have to touch the feet. Uh, and Srila Prabhupada one time in London, he mentioned, he said, rather than touch the feet, he said, better you bring me my slippers. So Prabhupada was indicating that service is more important than simply, you know, a ritual of touching someone's feet. Touch someone's feet and then go on and do more sins. That's not good. But if you take up devotional service, that is very good. So, so uh, thank you. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि हाँ इस विषय में हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए हम देखते हैं एक बार प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को कहा था और अपने सचिव को ये निर्देश दिया था कि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी आके उनके चरण को छुए तो इस प्रकार से घोषणा की गई थी कि कोई भी भक्त आके प्रभुपाद के चरण को नहीं छू सकते हैं तो ये सब तो प्रभुपाद के शिष्य थे तो भी प्रभुपाद ने इन्हें मना किया था ये नए वृंदावन में था प्रभुपाद नहीं चाहते थे कोई भी आके उनके चरण छुए परंतु कभी कभी हम हमारे साथ हम इसे रोक नहीं सकते हैं हम कोई स्थान जाएंगे वहां पर कार्यक्रम होगा सत्संग होगा और लोग आके हमारे चरण छूना चाहेंगे जैसे कि अगर आप बांग्लादेश जाएंगे वहां पर तो संस्कृति ही इस प्रकार है कि सब आके आपके चरण को छुएंगे सब आपके चरण छूना चाहते हैं उसे धोना चाहते हैं ये उनकी संस्कृति का ही एक हिस्सा है तो वहां इससे बचना संभव नहीं है तो इस स्थिति में क्या करें इस स्थिति में भक्त को कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण कृपया मेरी रक्षा करें आप तो बांग्लादेश गए हैं आपको तो वहां पता होगा कि किस प्रकार से ये संस्कृति है आपको अनुभव है तो आप क्या कर सकते हो उस स्थिति में आप भगवान कृष्ण का शरण ले सकते हो अपने मन में और उनसे रक्षा की प्रार्थना कर सकते हो जब इस प्रकार से बचना संभव नहीं है और हमारे बारे में क्या कहना है क्या हम किसी और वरिष्ठ वैष्णव के चरण छू सकते हैं तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इस विषय में लिखा है और कहा है कि तुमको क्या अधिकार है किसी और के चरण छूने का क्या तुम्हें योग्यता है किसी और के चरण छूने की तो क्यों तुम किसी का चरण छू रहे हो केवल अपने पाप उसको देने के लिए नहीं ये अच्छा नहीं है कि हम बस अपने पाप किसी का चरण छू के उसे देना चाहते हैं ये सही नहीं है अगर आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए तो भगवान के नाम को जपो भक्ति की अग्नि में अपने पाप को जलाओ नहीं कि केवल किसी के चरण छू के अपने पाप उसे दे दो एक टाइम लंदन में शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे पैर छूने से अच्छा है आप जाकर मेरे लिए मेरी चप्पल ले आए तो शिला प्रभुपाद यहाँ ये बताना चाहते थे कि सेवा महत्वपूर्ण है केवल ये नियम के हम पैर स्पर्श करें इससे अधिक सेवा महत्वपूर्ण है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी वैष्णव के चरण स्पर्श करेंगे और फिर पाप करते रहेंगे इससे अच्छा है कि आप भक्ति अपने जीवन में ले आए ये अधिक अच्छा है वी कैन ऑलवेज मेडिटेट ऑन टचिंग द लोटस फीट ऑफ द दोटी नॉट दैट वी हैव टू एक्चुअली फिजिकली डू इट because we don't want to inconvenience him but we could always in our mind we can meditate on touching the lotus feet of the of prabhupad or lord krishna you know and doing something in the mind is is also just like doing something physically ah uh, to हम भक्तों के चरण कमलों को स्पर्श करने का ध्यान कर सकते हैं 
वास्तव में उसे करना आवश्यक नहीं है वास्तव में उस ऐसा करके उसे असुविधा देना ये जरूरी नहीं है हम केवल मन में भी ये ध्यान कर सकते हैं कि हम भक्त के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं शिला प्रभुपात के चरण कमल भगवान कृष्ण के चरण कमल तो मन में कुछ कार्य करना व्यक्तिगत रूप से करने के बराबर ही है ओके और कोई प्रश्न किसी और वक्त का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं I have one question. If, uh, with your permission, I can ask. Uh, Bharat, uh, beautiful class. I was hearing uh, the class and how the katha after katha we are hearing that there are such great personalities who were, uh, you know, uh, who were so great in their bhakti and because of one offense they fell down and uh, mm-hmm. they had to go through the whole cycle again. But uh, we have been given this. Uh, A valuable jewel by Shri Ramakrishna that he he has given us a task that if you are sincere you can go back to Godhead in this very lifetime. Now we hear story after story and I really wonder is it really possible for us people who are living in Dubai, born and brought up in uh, material world with so much anxiety, so much uh, disturbance and so much uh, diversions, is it really possible to achieve the goal Shri Ramakrishna has given us? How do we work on that path, Maharaj? तो यहाँ पर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि पहले बहुत ही धन्यवाद इतनी अच्छी कथा के लिए और प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कथा कथा के बाद हम इतने महान व्यक्तियों के विषय में सुनते हैं जो भक्ति में इतने उन्नत हैं परंतु एक अपराध करते ही वो गिर जाते हैं और पूरे भक्ति के चक्र से उन्हें वापस गुजरना पड़ता है तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें इतने बहुमूल्य रतन दिए हैं और ये भी कहा कि है कि अगर हम ईमानदार हैं हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं परंतु ऐसी कथाएं सुनने के बाद मुझे ये प्रश्न आते हैं कि हम जो इस प्रकार दामोदर देश में रह रहे हैं यहाँ पर शहरों में पले बड़े हैं इस भौतिक जगत के विभिन्न शहरों में हमारे मन विचलित रहते हैं कुंठाएं रहती हैं तो क्या ये लक्ष्य इसे प्राप्त कर पाना संभव है तो इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कैसे कार्य करें वन वन पॉइंट आई वाज थिंकिंग इज दैट दिस डेमीगॉड्स व्हेन दे कमिटेड सम अफेंस दे डिडंट फॉल डाउन कंप्लीटली यू कैन सी व्हाट एवर बाक्ति यू हैव इट्स नेवर लॉस्ट सो लाइक इन द केस ऑफ रितासुरा बिकॉज़ ही वाज ऑलरेडी अ वेरी एडवांस्ड डिवोटी although he was cursed to become a demon he didn't lose his bhakti and similarly also we see in this case of vijjadara that he didn't he didn't lose he 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 was he had his devote his his uh, service was stopped for some time but he didn't lose his his uh, progress whatever devotion he had was already it, it, it stayed with him once he got free of the snake body he could offer the prayers to the lord indicating that he was really a, you know he had some devotion but although he was he, he had a fall down he had a fall down but he didn't lose whatever progress he had that's never lost you continue from where you are and maybe suspended for some time but you then you go on आ, तो महाराज जी बता रहे हैं कि इस विषय में एक बात मैं सोच रहा था कि जो देवता हैं जब इन्होंने कोई अपराध किए तो ये पूरी तरह से नीचे नहीं गिरे जो भी भक्ति थी वो नष्ट नहीं हुई थी जैसे हम मृतसूर के उदाहरण में देख सकते हैं कि वो इतने उन्नत भक्त हैं और उन्हें श्राप मिला राक्षस बनने के लिए लेकिन उनकी भक्ति नहीं नष्ट हुई आ, इस विद्याधर के अवसर किस्से में भी हम देख सकते हैं कि इनकी सेवा कुछ समय तक जरूर रुक गई थी परंतु इनकी जो भक्ति भावना थी ये नष्ट नहीं हुई थी जो भी भक्ति भावना इनकी थी इनके साथ रही थी जब वे इस सर्प के शरीर से मुक्त हो गए तो तुरंत वो भगवान से प्रार्थनाएं करने लगते हैं और ये इस बात का संकेत करता है कि उनकी भक्ति नष्ट नहीं हुई थी हालांकि जरूर गिरे थे परंतु उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति खो नहीं दी थी जहां वे थे वहीं से उन्होंने शुरुआत शुरुआत की थी कुछ समय तक उनकी भक्ति 
रुक जरूर गई थी परंतु उसके बाद वहीं से शुरुआत हुई थी remembering what happened to these these people they continued with their devotional service afterwards now are you are talking about dubai you said in dubai is it possible that we can still get prophet's mercy in this life well i gave the example i talked about heaven hell and liberation it's all the same wherever you are it's all the same for a devotee if we've taken shelter of the supreme lord if you're narayana paraya narayana para sarve if you're narayan para you've taken shelter of the supreme lord doesn't matter where you go it's all the same for a devotee we're going to serve krishna wherever we go heaven or hell or liberation it doesn't make any difference your mind is going to be there your karma is the same wherever you go your whatever you know karma we have we take that with us in the same way whatever bhakti we have we take it with us and you can get a lot more bhakti and we see here at the present time you if you just simply have wifi with the wifi you get on zoom and you get a lot of association and we get a lot of hearing and chanting and so there's every opportunity for us to go back to godhead in this lifetime by the grace of prabhupad and by the, with the help of technology using the technology in the service of krishna can make it very easy for us to go back to godhead ha uh, to uh, yahan par maharaj ji bata rahe hain uh, ki main soch raha tha ki uh, is prakar in sabhi bhakton ki bhakti nahi ruki thi कुछ समय तक बंद हो गई थी फिर वापस जहां वे थे वहीं से उन्होंने भक्ति शुरू की थी और आपके प्रश्न का अगला भाग था कि आप इस देश में हैं तो क्या इस प्रकार के आधुनिक देश में रहते हुए भी शिला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर पाना संभव है क्या इस जीवन में वापस भगवत धाम जाना संभव है तो मैंने इस विषय में पहले उदाहरण दिया है कि स्वर्ग हो नर्क हो या मुक्ति की स्थिति हो ये भक्त के लिए बिल्कुल एक बराबर ही है अगर किसी ने भगवान का शरण लिया है नारायण परा अगर आप हैं और भगवान का शरण लिया है तो ये महत्व नहीं रखता कि आप कहाँ रह रहे हो या कहाँ जा रहे हो ये बिल्कुल एक स्थान ही है सब नर्क स्वर्ग या मुक्ति की स्थिति क्योंकि जहाँ भी भक्त होगा वो सेवा करने वाला है चाहे वो नर्क हो स्वर्ग हो या मुक्ति हो आपका मन आपके साथ जाएगा जहाँ भी आप जाएंगे आपके कर्म आपके साथ जाएंगे जहाँ भी आप जाएंगे हम जहाँ भी जाते हैं अपने कर्मों को अपने साथ ले जाते हैं और इसी प्रकार से भक्ति भी जो है हम जहाँ भी जाएंगे हम अपने साथ ले जाएंगे तो आधुनिक समय में हम देख सकते हैं अगर केवल आपके पास वाईफाई है तो आप इंटरनेट में जुड़कर जूम से जुड़कर भक्तों का संग पा सकते हैं श्रवण कीर्तन के कार्य में जुड़ सकते हैं और इस प्रकार से आपके पास हर अवसर है वापस भगवत धाम जाने के लिए तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक प्रतिको प्रतिको की जो तकनीक है इनका उपयोग करके आप इस जन्म में भी शिला प्रभुपात की कृपा पा सकते हैं और आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं अगर आप इसे कृष्ण की सेवा में लगाएंगे Thank you. Thank you so much, Maharaj. Thanks for this uh, wonderful explanation. Thank you. Okay. So thank you very much. Thank you for the opportunity. Maharaj, is okay if we ask uh, devotees if they have further questions, or you uh, want to stop here? Well, if they have questions, I don't mind. Yeah. Okay. If you have any further questions, then please ask here. Maharaj, Krishna Maharaj, no problem. Hare Krishna Maharaj Hare Krishna yes and thank you very much for a beautiful wonderful talk Maharaj uh Dhanu Pram to Maharaj so one question i have uh, regarding this uh, touching the feet which you have already explained and you have understood like uh, in our culture we have a tradition like in college that uh, we have to touch the feet of the elders always and we also teach our children the same 
Now our intention is to take the blessing from mentor, not to give the sin uh, always. And that is what we have been taught from the beginning of the childhood. So in this connection, uh, should we touch the feet or should we not touch the feet? And if you don't touch the feet, uh, sometimes like in our culture we say, if you don't touch the feet, the elders, they are touching them. So how to understand uh, Maharaj on correction? So, uh... यहाँ पर प्रभु जी का प्रश्न है कि धनवत प्रणाम महाराज बहुत ही सुंदर कथा के लिए और आपने जो विषय में बात की चरण स्पर्श करने के तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं और हमारी जो हमारा जो चरण स्पर्श करने के पीछे लक्ष्य होता है ये बड़ों की कृपा प्राप्ति होता है न कि उन्हें अपने पाप देना तो हमें ये बचपन से सिखाया गया है आ, तो क्या हम बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें या नहीं और ये भी कहा जाता है कि अगर हम उनके चरण स्पर्श नहीं करेंगे तो हम उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं तो इस स्थिति में कैसे व्यवहार करें यस इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वाज आल्सो थिंकिंग लाइक दैट बिकॉज़ आई नो वी हैव दैट कल्चर यू हैव द कल्चर द चिल्ड्रन विल कम एंड टच द फीट ऑफ द मदर एंड फादर इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर But we have to understand, you know, when you touch the feet out of respect like that, your karma is already related to the family. You know, you're, you're sharing the karma. You touch your father's feet. You don't touch everybody's feet. You touch the your father, your mother. So, uh, 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 Maharaj Ji is saying that this is a very honest thing you have said. I was also thinking about this in this regard. कि बच्चे आके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं ये संस्कृति है और हम इस बात को समझते हैं कि सम्मान द्वारा बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं परंतु माता पिता और पूरे परिवार का कर्म एक दूसरे से पहले ही जुड़ा हुआ है वो पहले ही एक दूसरे के कर्म में भागीदार होते हैं तो आप अपने माता या पिता का चरण स्पर्श करते हैं ऐसे ही जाके किसी और व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करते हैं Yeah, you're one family. You're sharing karma. That karma is going to be there between the different family members. So you're not really. There's no transfer of karma, mm -hmm. but it's just culture showing respect. Certainly, the children. They'll they'll take the karma from the parents. You know, they're living together, eating the same food, the money and everything like that. It's. Usually, one the family is one, so their karma is all connected to each other. Ah, uh, so, ah, uh, इस प्रकार से आप एक परिवार हैं तो आप पहले ही एक दूसरे के कर्म एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं. Ah, uh, तो आप सब एक परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे को आदर प्रणाम कर रहे हैं परंतु पहले ही आपके कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो बेशक ही जो बच्चे होंगे वो अपने माता पिता से कुछ कर्म प्राप्त करते हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वही खाना खा रहे हैं धन लक्ष्मी भी सभी एक दूसरे के साथ उपयोग कर रहे हैं एक परिवार है तो इस प्रकार से एक परिवार में कर्म पहले ही हर सदस्य के बीच में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं explaining this other than that that the our karma must our karma is all connected but for for someone else you know like a sanya a sanyasi sanyasi the or the holy man you know they're they're alone they're an individual they're not and and you go to him and you touch his feet you don't know him and so a lot depends on what is the actual consciousness in which you do it is your intention simply to give him your sins or is it your intention to just simply show respect to him to uh is prakar se main aapke baat ka ko samjha raha hu ise samjhane ka aur koi anya tarika nahi hai आ, जैसे कि एक परिवार के व्यक्ति के कर्म साथ ही जुड़े हुए हैं परंतु किसी और के लिए जैसे कि कोई सन्यासी हो कोई पवित्र पुरुष हो ये सब अलग अलग व्यक्ति हैं 
और अगर आप जाके उनके चरण स्पर्श करें तो आप उन्हें पहले से जानते नहीं हैं और ये चरण स्पर्श करने की प्रतिक्रिया ये अधिक आधारित है क्या चेतना में आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं आपका लक्ष्य क्या है क्या आप केवल उन्हें अपने पाप देना चाहते हैं या आपका लक्ष्य है उन्हें सम्मान दिखाना Now Srila Prabhupada taught us to respect our parents. There was one uh, senior devotee of Srila Prabhupada, a senior disciple, who was really a big, powerful, strong man. And his mother came to see Prabhupada. And he introduced his mother to Prabhupada. And Prabhupada told the devotee, he said, you should bow down to your mother. So he told him to bow down to his mother. He didn't tell him to touch the feet of the mother, but he said, bow down. So you can show respect to the person without touching their feet. You can just simply bow down to them. So, Srila Prabhupada Ji has taught us to be able to do the mother and father. Srila Prabhupada Ji was a very strong person. He was a very strong person. He was a very strong person. He was a very strong person. So, when his mother came to meet him, he took his mother to Srila Prabhupada Ji. और उनका परिचय कराया तब शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा आप अपनी माता के आगे झुकिए तो शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें झुकने के लिए कहा उन्हें चरण स्पर्श करने के लिए नहीं कहे तो हम किसी का आदर सम्मान उनके सामने झुक के भी कर सकते हैं चरण स्पर्श करना आवश्यक नहीं है Actually, what we should do is bow down and offer the obeisance, but instead we just come and touch the feet. It's a lazy way of, of offering the respect to them. So, in this way, we should have to do this. We should have to do this. But we don't want to do this. We just 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 want to do this. ये एक बहुत ही आलसी तरीका है किसी को सम्मानित करने का कि बस आके उसके चरण स्पर्श करो हम उसके सामने वास्तव में झुकना है। Anyway, thank you for that question. It's certainly interesting question. I'll think more about it. तो धन्यवाद इस प्रश्न के लिए ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है मैं इस विषय में और अधिक सोचूंगा। तो इसी विषय में आगे प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम उस व्यक्ति के को चरण स्पर्श करने का लक्ष्य है उससे आशीर्वाद प्राप्त करना तो भी सही है या नहीं उसके चरण स्पर्श करना So are you qualified to touch the feet? That's the point. Are you doing anything sinful? Are you engaged in sinful activities? If you are, then you shouldn't touch the feet. So are you a yogi for the spirit of the spirit? Are you doing any work in the spirit of the spirit? If you are doing any work in the spirit of the spirit, then you don't want to do the spirit of the spirit of the spirit. Thank you, thank you, ma'am. Thank you so much, Maharaj. Thanks for so wonderful uh, uh, explanation and many devotees are appreciating the class and thanking you on the chat window, Maharaj. Uh, we are very fortunate. We pray to Shishi Radha Pathati, Shishi Gaurnathai, Sita Ram Lakshmanand, one, that you remain healthy and uh, you kindly keep guiding us, keep coming back. We look forward to your association in future as well, Maharaj. Thank you so much. Okay. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Srila Prabhupada Ki Jai. Ki Jai. His only Bhakti Vishnaminashas Narsingh Dev Swami Maharaj Ki Jai.